আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি চ্যানেল আই সংবাদে আমরা দুজন আমি রিদিতা রেজা এবং আমি আহমেদ বেহেদি হাসান সংবাদের শুরুতেই চলুন জেনে নেওয়া যাক ফ্রেশ প্রিমিয়াম টি সংবাদ শিরোনাম দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শেষে চলছে গণনা এবং ফল ঘোষণা ভোটে কয়েক জায়গায় সংঘর্ষ ও অনিয়মের অভিযোগ দলীয় সরকারের অধীনে সাতই জানুয়ারি নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠু এবং নিরপেক্ষ হয়েছে বললেন সিইসি ভোট পড়েছে ৪০ শতাংশ সুষ্ঠুভাবে ভোটের সহায়তায় জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন শেখ হাসিনা আবারও জয়ী হয়ে সামনে আরও কাজ করার প্রত্যাশা আজকে যে সুষ্ঠুভাবে সকলে ভোট কেন্দ্রে আসবেন এবং আপনার ভোটটা অত্যন্ত মূল্যবান ভোট আজকে জনগণ সেই ভোটের অধিকার পেয়েছে সেটা তা সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারবে এবং নির্বাচনটা অবাধ নিরপেক্ষ হবে মানে আমার ভোট আমি দেবো যাকে খুশি তাকে দেবো এটাই জনগণ যাকে খুশি দিক কিন্তু নির্বাচনটা যেন সুষ্ঠুভাবে হয় সেটাই আমরা চাই ভোটের পরিবেশ ও নির্বাচনী প্রক্রিয়া নিয়ে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের সন্তোষ প্রকাশ ভোটার উপস্থিতি নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া এবং জনগণ ভোট প্রত্যাখ্যান করেছে বলে বিএনপি ও সমমনা দলগুলোর দাবি সরকারের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালানোর ঘোষণা সংবাদ শিরোনামগুলো জানাচ্ছিলাম প্রিয় দর্শক এখনকার সংবাদ আয়োজন একই সঙ্গে চ্যানেল আই ইউটিউব চ্যানেল এবং চ্যানেল আইয়ের ওটিটি প্ল্যাটফর্ম আই স্ক্রিনে লাইভ স্ট্রিম হচ্ছে যা যাক বিস্তারিত সংবাদের শুরুতেই মর্নিং ফ্রেশ জাতীয় নির্বাচন দু প্রিয় দর্শক এ পর্যায়ে সালাম স্টিল দাদর জাতীয় সংসদ নির্বাচন দু হাজার চব্বিশের ফলাফল এই মুহূর্তে নির্বাচন কমিশন থেকে ফলাফল ঘোষণা করা হচ্ছে আমরা সরাসরি এ সেখানে যুক্ত হচ্ছি
लांगलपुरानबे मौलानाइन मोहम्मद अब्दुल मोतीन स्वतंत्र काशी प्रतीक छः आठचल्लिस भोट मोहम्मद अब्दुल मालिक जतियों पार्टी लांगल प्रतीक पाँच पैंसठ भोट मोहम्मद कमरुजामान शिमो विकल्प द्वारा बांगलेश प्रतीक एकश एकषट्टी भोट शफिल आलम चौधरी बांगलेश आवी नौका प्रतीक बहत्तर हजार सात सौ चौदह भोट भोटे शतकारा हाट छत्तीस दशमिक दुई सात पूर्णांगे जतियों पार्टी बर्तमान जिन चेयरमैन गोलम मोहम्मद कदर तीन आसनटी पे एकाशी हज़ार आठशो एकषट्टी भोट एवं तर निकटतम प्रतिद्वंदी स्वतंत्र प्रार्थी मोसम्मद अनोर इसलम रानी पे तेईस हज़ार तीन सौ छब्बीस भोट अनोर इसलम रानी एक तृत्य लिंग तृत्य लिंग मानूष क्योंकि एब व्यापक भावे आलोचित हो आसने प्रार्थिता प्रतिद्वंदिता तो गोलम मोहम्मद कदर बेसरकारी भावे विजयी गए मुहूर्ते जाब तारिकुल इसलम मासूमर का तारिकुल इसलम मासूम आपनी के एक तो रंगपुर तीन आसनटी रही है तरह आसले विभिन्न परिसंख्यनगुल धन्यवाद रशीद रंगपुर तीन जतियों पार्टी चेयरमैन जि एम कदर विजयी जेने रंगपुर सदर उपजिला रंगपुर सीटी करपोरेशन एक दुई तीन चार पाँच छः सत आठ नम्बर छाड़ा सीटी करपोरेशन एलिका समूह एर मध्य छो गोलम मोहम्मद कदर तीन विजयी आपनी तीन लांगल प्रतीक नहीं निवाचन कर आलोचित प्रार्थी छे ए बचर मोसम्मद अनोर इसलम रानी तृत्य लिंग एक मानूष अनेक सहस कर निवाचने प्रतिद्वंदा करदी निकटतम प्रतिद्वंदी होते निकटतम प्रतिद्वंदी होडभोकेट की रेजाउल होसेन निकटतम प्रतिद्वंदी केजाउल होसेन पे मात्र पांच हजार नश तिहत्तर भोट से सकिबल हसान पे एक लाख पचाशी हजार तीन सौ अष्टी भोट तरह प्राय एक लाख आशी हजार भोटे व्यवधान विजयी सकिबल हसान और निकटतम प्रतिद्वंदी जो विषय देखते पासी से भोटे व्यवधान आसल जमानत बजेप्तर बेपारे आसपे आकटी केंद्र फलाफल देखे नहीं बरशाल चार आसन एक आलोचित आसन एवर कारण एखे जी परिसंख्यन देखते पासी 
যে বরিশাল চা আসনের স্বতন্ত্র প্রার্থী পঙ্কজ দেবনাথ তিনি পেয়েছেন এক লাখ একষট্টি হাজার পাঁচ ভোট এবং নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মিজানুর রহমান লাঙল পটিক নিয়ে তিনি পেয়েছেন সাত হাজার ছশো ছাব্বিশ ভোট এখানে একটি বলে রাখা প্রয়োজন সেটি হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ তাদের শরিক দল এবং জাতীয় পার্টির জন্য বিভিন্ন আসন ছেড়েছে কিন্তু এই বরিশাল চার আসনটি কিন্তু তারা ছাড়েনি এখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী নেই কারণ আওয়ামী লীগ যাকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন তার প্রার্থিতা বাতিল হয়েছে এবং এই প্রার্থিতা এখন আমাদের হাতে এসেছে চাঁদপুর এক আসনের যে এই চাঁদপুর এক আসনের দিকে যদি তাকাই তাহলে এখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী সেলিম মাহমুদ প্রথমবারের মতো সংসদ নির্বাচনে অংশ নিয়ে এক লাখ একান্ন হাজার তিনশো তিরাশি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন বেসরকারিভাবে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী চেয়ার প্রতীক নিয়ে মোহাম্মদ সেলিম প্রধান তিনি পেয়েছেন পাঁচ হাজার সাতশো চৌত্রিশ ভোট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে যতগুলো কেন্দ্র ছিল সেই সকল কেন্দ্রেরই আসলে ফলাফল এসেছে এই চাঁদপুর এক আসনে এর আগে মহিউদ্দিন খান আলমগীর তিনি এই আসনের সংসদ সদস্য ছিলেন আমাদের হাতে সম্ভবত আরও কিছু ফলাফল চলে আসছে আমরা সেই ফলাফলগুলো একটু দেখব চাঁদপুর তিন আসন যেখানে বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী ডাক্তার দীপুমণি আবারও বিজয়ী হয়েছেন তিনি পেয়েছেন নৌকা প্রতীক নিয়ে এক লাখ নয় হাজার ছেচল্লিশ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ডক্টর মোহাম্মদ শামসুল হক ভুইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পেয়েছেন চব্বিশ হাজার একশো তিরাশি ভোট যদিও মোহাম্মদ শামসুল হক ভুইয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী তারপরও তিনি আসলে আওয়ামী লীগের একজন স্থানীয় পর্যায়ের নেতা আর ডাক্তার দীপু বণিকে কিন্তু এবার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে দেখা গেছে আসলে সকল যারা প্রার্থীরা রয়েছেন তারা আসলে লাইনে দাঁড়িয়েই ভোট দিয়েছেন তো এই মুহূর্তে মেহেরপুর এক আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন তিনি আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে চুরানব্বই হাজার তিনশো তিন ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী প্রফেসর আব্দুল মান্নান স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পেয়েছেন সাতান্ন হাজার ছশো বিরাশি ভোট প্রফেসর আব্দুল মান্নান একজন স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা এবং তিনি কিছুদিন আগেই উপজেলা চেয়ারম্যান ছিলেন এবং সেখান থেকে তিনি পদত্যাগ করেছেন পদত্যাগ করে এবারের এই জাতীয় নির্বাচনে সংসদ নির্বাচনে তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তো এর আগে আমি যেটি বলছিলাম বরিশাল চার আসন সম্পর্কে যেখানে আসলে আমরা দেখতে পেয়েছি যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে লাঙল মার্কা নিয়ে জাতীয় প্রার্থীর যে প্রার্থী রয়েছেন সেই প্রার্থীর একটি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আমাদের হাতে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল না আমাদের আসলে এখানে এসেছে আংশিক ফলাফল সেটি হচ্ছে ঢাকা আঠারো আসনের ঢাকা আঠারো আসনের মোট কেন্দ্র রয়েছে দুশো সতেরোটি সেখানে আমরা পেয়েছি ছটি আসনের ফলাফল তো যদিও আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ছটি আসনের ফলাফল আসলে তা নয় আমরা যতটুকু জানতে পেরেছি যে আসলে মোহাম্মদ খুশরু চৌধুরী যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি আসলে এই আসনটিতে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তিনিও স্বতন্ত্র এস এম তোফজ্জল হোসাইন তিনি আসলে এখানে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে ঢাকারই একটি মাত্র আসন যেটি জাতীয় পার্টিকে আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিয়েছিল যেখানে জি এম কাদের যিনি জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান তার স্ত্রী এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছিলেন তবে এখন ওটাদের দেখতে যেটি পেলাম এর মধ্যে আমরা ময়মনসিংহ আট আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল আমাদের হাতে এসেছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জাতীয় পার্টির প্রার্থী ফখরুল ইমাম যিনি ওখানে বেশ কয়েকবারের সংসদ সদস্য তিনি কিন্তু এবার হেরে গিয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মাহমুদ হাসান সুমনের কাছে মাহমুদ হাসান সুমন পেয়েছেন ছাপ্পান্ন হাজার আটশো এক ভোট আর তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী ফখরুল ইমাম তিনি পেয়েছেন সাতাশ হাজার নশো চুরাশি ভোট ফখরুল ইমাম তাকে আমরা সবসময় জাতীয় সংসদে সকল ধরনের যে কার্যক্রম থাকে সেখানে সরব উপস্থিতি দেখেছি তিনি তাকে কিন্তু এই আসনটি আওয়ামী লীগ ছেড়ে দিয়েছিল তো তিনি আর এবার সেখান থেকে বিজয়ী হতে পারেননি তা আমাদের কাছে আরও কিছু আসনের ফলাফল এসেছে আমাদের কাছে মংসিংহ নয় আসনের ফলাফল এসেছে পূর্ণাঙ্গ ফলাফল যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নৌকা প্রতীক নিয়ে আওয়ামী লীগের আব্দুস সালাম তিনি বিজয়ী হয়েছেন তিনি পেয়েছেন আশি হাজার সাতশো তেত্রিশ ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আনোয়ার আবিদিন খান তিনি পেয়েছেন উনষাট হাজার পাঁচশো ছিয়াশি ভোট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি বিশ হাজার ভোটের একটি ব্যবধানে আব্দুস সালাম বিজয়ী হয়েছেন এর আগে আমি যেটি বলছিলাম যে 
আওয়ামী লীগ থেকে অনেকগুলো আসনই 14 দল তাদের শরীক দল এবং জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কিছুক্ষণ আগে আমরা যেটি দেখলাম বরিশাল চার আসনের যে ফলাফলটি সেটি তো সেই ফলাফলে আমরা যে কথাটি বলছিলাম যে সেখানে আওয়ামী লীগের আন্তর্জাতিক বিষয়ক যিনি সম্পাদক রয়েছেন তাকে শামি আহমেদ তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয়েছিল এবং পরবর্তীতে অস্ট্রেলিয়াতে তার দ্বৈত নাগরিক রয়েছে এমন একটি অভিযোগ দিয়েছিলেন বর্তমানে যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে বিজয়ী হয়েছেন তিনি কিন্তু এই 18র যে জাতীয় সংসদ স্টার আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্য তিনি এই বিষয়ে অভিযোগ দেন এবং পরবর্তীতে তার প্রার্থিতা বাতিল হয় চূড়ান্তভাবে সেই প্রার্থিতা বাতিল হয় এবং তারপরে আমাদের কাছে আরেকটি ফলাফল এসেছে ময়মনসিংহ পাঁচ আসনের যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানেও জাতীয় পার্টির প্রার্থীর হার এবং জিতেছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম তিনি পেয়েছেন বান হাজার সাতশো পঁচাশি ভোট এবং জাতীয় পার্টির লাঙল প্রতীক নিয়ে সালাউদ্দিন আহমেদ মুক্তি চৌত্রিশ হাজার একশো আটষট্টি ভোট পেয়েছেন এবং তিনি এখানে বেসরকারিভাবে পরাজিত হয়েছেন এই আসনটিও আওয়ামী লীগ জাতীয় পার্টিকে ছেড়ে দিয়েছিল তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানেও জাতীয় পার্টির হার আমরা এই পর্যন্ত যতগুলো ফলাফল দেখতে পেলাম তার মধ্যে শুধুমাত্র এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে যা এসেছে সেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে শুধুমাত্র জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান গোলাম মোহাম্মদ কাদের তিনি বিজয়ী হয়েছেন এছাড়া এখন পর্যন্ত অন্য কোনো প্রার্থীকে যে সব আসনে আওয়ামী লীগ ছেড়েও দিয়েছে সেখানেও বিজয়ী হতে পারেন এই মুহূর্তে আমরা আরেকটি আসনের ফলাফলের জন্য অপেক্ষা করছি তো মেহরি যেটি বলছিলাম যে তো এইবার যেই নির্বাচনটা হচ্ছে এরই মধ্যে কিন্তু আমরা আরেকটি ফলাফল কিছুক্ষণ আগে জানতে পেরেছি সেটি হচ্ছে যে মাদারীপুর তিন আসন মাদারীপুর তিন আসন থেকে বিজয়ী হয়েছেন সেখানকার স্বতন্ত্র প্রার্থী হেরে গিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী আব্দুল সোবান গোলাপ তো এই মুহূর্তে তারিকুল ইসলাম মাসুম আপনি আমাদের কি দেখাবেন ধন্যবাদ আপনি বরিশালের কথা বলছেন ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ বিয়ে চারের ফলাফল এসছে আর ইসুল হক অবশ্য তিনি আমাদের সাথে কিছুক্ষণ আগেই কথা বলেছেন করেছি আমরা কিছুক্ষণ আগে চ্যানেল আয়ের সাথে সরাসরি আমাদের এই যে যে আজকের আয়োজন এই আয়োজনে যুক্ত হয়েছিলেন তিনি আমাদের সাথে কথা বলেছেন এবং তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার কথা বলেছেন আমাদের হাতে এসেছে জয়পুরহাট দুই আসনের ফলাফল যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বর্তমান সংসদ সদস্য এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন তিনি বিজয়ী হয়েছেন এক লাখ বান হাজার একশো ছিয়ানব্বই ভোট পেয়ে তার স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পেয়েছেন বত্রিশ হাজার ছেচল্লিশ ভোট এই মুহূর্তে তারিকুল ইসলাম মাসুম আপনি আমাদের কি জানাবেন জয়পুরহাট জয়পুরহাটে দুইটি সংসদীয় আসন জয়পুরহাট এক এবং জয়পুরহাট দুই জয়পুরহাট একের ফলাফল ইতিমধ্যে এসেছে শামসুল আলম দুদু আওয়ামী লীগের তিনি ছিয়ানব্বই হাজার এগারো ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন আবু সাঈদ আল মাহমুদ স্বপন তিনিও বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন এক লাখ বাউন্ন হাজার একশো ছিয়ানব্বই ভোট পেয়ে আসন পরিচিতি এবং এই আসনগুলোতে জয়পুরহাট একে এর আগে সংসদ সদস্য যারা ছিলেন উনিশশো সালে আব্দুল আলিম তিনি বিএনপির সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন দুই হাজার এক সালেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন দুই হাজার আট সালের নির্বাচনে মহা মোজাহার আলী প্রধান বিএনপির পক্ষ থেকে নির্বাচিত হয়েছিলেন দু হাজার সালে শামসুল আলম দুদু আঠারো সালেও শামসুল আলম দুদু এবং এই দু চব্বিশ সালের নির্বাচনেও তিনি আমাদের হাতে একটি আসনের ফলাফল এসেছে সেটি হচ্ছে কিশোরগঞ্জ এক আসনের এই আসনটির বিষয়ে কিন্তু সারা দেশে ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়েছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কিশোরগঞ্জ এক আসনে বর্তমান যিনি সংসদ সদস্য নৌকা প্রতীকের সৈয়দা জাকিয়ানুর লিপি তিনি পেয়েছেন ছিয়াত্তর হাজার সাতশো বাষট্টি ভোট স্বতন্ত্র প্রার্থী সৈয়দ সাফায়তুল ইসলাম তিনি পেয়েছেন তিয়াত্তর হাজার নশো আটানব্বই ভোট এই আসন সম্পর্কে এই কারণে আলোচনা হয়েছে যে এই জাকিয়ানুর লিপি এবং সাফায়তুল ইসলাম এরা দুজন আপন ভাই বোন এবং এরা বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সন্তান এই আসনটিতে একসময় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম নির্বাচন করতেন দুই হাজার সালে তিনি বিজয়ী হয়েছিলেন এরপরে সৈয়দ আশরাফুল ইসলামের মৃত্যুর পর সৈয়দা জাকিয়ানুন লিপি তাকে মনোনয়ন দেওয়া হয় এবং তিনি এই আসনটিতে উপনির্বাচনে অংশ নিয়ে জয়লাভ করেন এবার 
তাদের যে ভাই বোনের লড়াই সেই লড়াইটি আসলে আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমে দেখতে পেয়েছি এবং তাদের ভোটের ব্যবধানও কিন্তু একদম কম ছিল হাড্ডাহাড্ডি ছিল এই মুহূর্তে রংপুর চার আসনের দিকে যদি তাকাই সেখানেও পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এসেছে মোট একশো তেষট্টি কেন্দ্রের মধ্যে একশো তেষট্টি কেন্দ্রের ফলাফল এসেছে যেখানে টিপু মুন্সি যিনি এই আসনের বর্তমান সংসদ সদস্য তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন এক লাখ একুশ হাজার আটশো তিরানব্বই ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোস্তফা সেলিম নাঙ্গল প্রতীক নিয়ে জাতীয় পার্টির প্রার্থী তিনি পেয়েছেন একচল্লিশ হাজার ছশো বাইশ ভোট তারিকুল ইসলাম মাসুম এই রংপুর চার এই সম্পর্কে আপনি রংপুর তো সাধারণত জাতীয় পার্টির এলাকা বলা হয় অবশ্য জাতীয় পার্টিকে এই আসনটি ছাড়ে নেওয়া হবে এখানে লাঙ্গল এবং আরেকটা রেজাল্ট আমাদের কাছে যেটা গোপাল বেসরকারিভাবে নির্বাচন হয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগ সভাপতি যিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে গোপালগঞ্জ তিন আসন থেকে নির্বাচন করে বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন গোপালগঞ্জ তিন আসন যেটি হচ্ছে টুঙ্গিপাড়া ও কোটালিপাড়া এই দুটি উপজেলা নিয়ে গঠিত এবং এই টুঙ্গিপাড়া জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মস্থান এবং স্বভাবতই বলা যায় যে এখানে আসলে আওয়ামী লীগের বাইরে আসলে তেমন কেউ নেই তারপরও বিনা প্রতিদ্বন্দ্বী দেয় আওয়ামী লীগ সভাপতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু বিজয়ী হননি তার সাথে বেশ কয়েকজন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন সেখানে ভোট হয়েছে এবং উৎসব মুখর পরিবেশ ছিলেন তো তারিক ইসলাম মাসুম এই আসন সম্পর্কে যদি আমাদের জানান গোপালগঞ্জ টুঙ্গিপাড়া এবং কোটালিপাড়া এই আসনটি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের আসন উনিশশো সালের নির্বাচনে এখানে কাজী ফিরোজ রশিদ নির্বাচিত হয়েছিলেন জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে তিনি অবশ্য গত সংসদেও আমাদের কাছে আরেকটি ফলাফল চলে এসছে ফরিদপুর দুই ফরিদপুর দুই আসন যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে একশো পনেরোটি কেন্দ্রের মধ্যে একশো পনেরোটি কেন্দ্রেরই ফলাফল এসেছে যেখানে বিজয়ী হয়েছেন শাহাদাব আকবর শাহাদাব আকবর যিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার তিনি পেয়েছেন ছিয়াশি হাজার পঁচানব্বই ভোট তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ জামাল হোসেন মিয়া স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পেয়েছেন চুরাশি হাজার একশো চোদ্দ ভোট এখানে একটু এই আসন সম্পর্কে বলি শাহাদাব আকবর যিনি এক সময়ের বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ছিলেন এবং পরবর্তীতে সংসদ উপনেতা ছিলেন সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী তার আসন তার ছেলে সাদাব আকবর এবং মোহাম্মদ জামাল হোসেন মিয়া এক সময়ে তার এপিএস ছিলেন এবং জামাল হোসেন মিয়া স্থানীয় আওয়ামী লীগেরও একজন নেতা এবং তিনি এবং সাদাব আকবর তাদের মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি বেশ হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হয়েছে এখানে এবং সেই লড়াইয়ে নৌকা প্রতীক নিয়ে সাদাব আকবর বিজয়ী হয়েছেন ফরিদপুর দুই আসন সম্পর্কে আপনার কাছে যদি কোনো তথ্য থাকে ফরিদপুর দুয়ে যাওয়ার আগে আমরা গোপালগঞ্জ তিন শেষ করিনি গোপালগঞ্জ তিনে উনিশশো ছিয়াশি ছিয়ানব্বই সালে শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের সভাপতি তখনও ছিলেন এখনও সভাপতি আছেন এখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন দু সালে এক সালে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন দু সালে নির্বাচিত হয়েছেন দু হাজার সালে নির্বাচিত হয়েছেন দু হাজার সালে এবং দু হাজার সালে এই সর্বশেষ এক দুই তিন চার পাঁচ ছয়বার নির্বাচিত হলেন পরপর আমরা যদি ফরিদপুরের ফলাফলের দিকে যাই ফরিদপুরে অন্য ফলাফলগুলো এখনো আসেনি ফরিদপুর সম্পর্কে অন্য ফলাফল না আসলেও আমরা বেশ কিছু ফলাফল সম্পর্কে জানতে পেরেছি যেখানে আমরা দেখতে পেয়েছি যে ফরিদপুরে বেশ কয়েকজন প্রার্থী তারা এগিয়ে রয়েছেন ফরিদপুর চার আসনে যেমন স্বতন্ত্র প্রার্থী বর্তমান যিনি সংসদ সদস্য মুজিবুর রহমান চৌধুরী নিকসন তিনি এগিয়ে রয়েছেন ঠিক তেমনিভাবে এটি ফরিদপুর দুই আসনে আমরা দেখতে পেলাম যে নৌকা প্রতীকের প্রার্থী বিজয়ী হয়েছেন এবং স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পরাজিত হয়েছেন একই সঙ্গে আপনি বলছিলেন গোপালগঞ্জ তিন আসনের কথা জি ফরিদপুর দুয়ে উনিশশো সালে কে এম ওবায়দুর রহমান অনেক বিখ্যাত রাজনীতিবিদ তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন বিএনপির পক্ষ থেকে দুই হাজার এক সালেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন সাজেদা চৌধুরী যার আসনটিতে তার ছেলে এবার নির্বাচিত হলেন ছোট ছেলে তিনি দু সালে নির্বাচিত হয্ছিলেন দু হাজার সালে নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং দু হাজার সালে নির্বাচিত হয়েছেন এবং তার মৃত্যুর পর তার ছোট ছেলে শাহাদাব আকবর লাবু তিনি মনোনয়ন পান তিনি নির্বাচিত হয়েছেন এবং এই দু হাজার সালের নির্বাচনেও তিনি খুবই অল্প ভোটের উনিশশো ভোটের ব্যবধানে তার এপিএস মোহাম্মদ জামাল হোসেন মিয়ার কাছে জয়ী হয়েছেন কিন্তু বুঝাই যাচ্ছে যে এই আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তীব্র হয়েছে 
ফরিদপুর সদর নিয়ে ওবাইদুল রশিদ আপনার কাছে যেটা শুনতে চাই এখানে শামিম হক এবং একে আজাদ তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন একে আজাদ কিছুক্ষণ আগে আমাদের সাথে সংযুক্ত হয়েছিলেন কিন্তু এটাও তো একটা হাড্ডাহাড্ডি ব্যাপার ফরিদপুরের যে আসনগুলো 1 2 3 4 নিক্সন চৌধুরী এবং জাফরুল্লাহ চৌধুরী শামিম হক একে আজাদ আর একটা ফলাফল তো আমরা পেলামই আপনি যদি ফরিদপুরটা একটু ফরিদপুর সম্পর্কে যদি বলি যে ফরিদপুর এক আসনে যেখানে আওয়ামী লীগের সভাপতি আমাদের এই মুহূর্তে টাঙ্গাইল 6 আসনের একটি ফলাফল চলে এসেছে সেটাই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টাঙ্গাইল 6 আসন যেখানে মোট কেন্দ্র রয়েছে 154টি যেখানে 154টি কেন্দ্রীয় ফলাফল আমাদের হাতে এসেছে যে যেখানে বর্তমান সংসদ সদস্য আহসান আহসানুল ইসলাম টিটু তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে 112684 ভোট নিয়ে বিজয়ী হয়েছে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তারেক শামস খান স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পেয়েছেন 31292 ভোট টাঙ্গাইল 6 আসন সম্পর্কে আপনি যদি বলেন তারিকুল ইসলাম আসম টাঙ্গাইল অনেক বিখ্যাত এবং মকবুল হোসেন তার বাবা ছিলেন এমপি আসন হবে টিটুর निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद रेजाउल करीम स्वतंत्र प्रार्थी राजबाड़ी एक आसने बर्तमान जिन संसद सदस्य रही आजयी कजी क्राम आली जिन नौका प्रतीक नहीं सतानबी हजार चौत्रिस भोट पे बेसर भाव विजयी তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ ইমদাদুল হক বিশ্বাস তিনি পেয়েছেন তিপ্পান্ন হাজার একশো বত্রিশ ভোট রাজবাড়ি এক আসনে একশো ছাপ্পান্নটি কেন্দ্র রয়েছে এবং আমরা পেয়েছি একশো ছাপ্পান্নটি কেন্দ্রেরই ফলাফল শুধুমাত্র দুই হাজার এক সালে কাজী ক্রামত আলী পরাজিত হয়েছিলেন এছাড়া যতবার তিনি নির্বাচন করেছেন ততবারই তিনি বিজয়ী হয়েছেন এরপরে আরেকটি ফলাফল অপেক্ষা আমরা করছি আসলে विपुल भोटे विजयी नौका प्रतीक नहीं दुई लाख एक त्रिश हजार आठशो अष्टी भोट पे बेसर भाव विजयी अपेक्षा करो एक फलाफल आसार तो फरिदपुर सम्पर्मी कथागुल्लो बोलोम कि आगे से फरिदपुर एक आसने रेन आब्दुर रहमान जिन बांगलेश आवी लीगर प्रेसिडेंट सदस्य तो एड़ा एक मुहूर्ते संबंधे अन् अंशे जावर जो मेहदी चपेधर चपेतर मुखे पड़े भोटार पर्यवेक्षक सकाल दिखे उपस्थिति कम हम केंद्रगुलोते भोटार कथा बांगेर मानुषर गणतंत्र तीव्र आकांक्षा बुझते पे भोट ग्रहण शेषे राजधानी होटेल सोनारगाओ मीडिया ब्रिफिंग सेंटारे आनुष्ठानिक प्रतिक्रिया जान विदेशी पर्यवेक्षक मी एंड माई कलिग सनेटर विक्टर वो उड लाइक टू कंग्रेचुलेट दि बांगलेश इलेक्शन कमिशन फर कंडिंग ए भेरि सकसेसफुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन Uh, fair and 
uh, what's the what's the phrase? Uh, free and fair elections. Uh, unequivocally, what I saw with my eyes was a free and fair election. We were happy. Uh, uh, now, regarding with with whether the prime minister will give power to that's that's for you. That's for the government to do, not for me. I mean, what we saw today in summary is a good process, good voting process in a voting day. They live, we live in a, in a time of transition from unipolar world uh, with one hegemonic uh, state to a multipolar world. Republic of Bangladesh uh, continues the policy. No, it's not everyone. We commend the government and people of Bangladesh for very peaceful elections. Nirbachone choli shatang shob hot pore chhe. Eta antojatik bhabe kothora grohon jogo ebang adote eta manusher matamate poti follow bola jai kina prakshon chilo gono vadhon kor mider. I don't know what the final turnout is, but uh, certainly in the stations we were in. It was quite low at the different points in the day. Now, beside on the Abu observation, the OIC observation mission, is of the opinion that the elections were organized in peaceful manner. Tomorrow, those who boycotted these elections, they must agree to sit in the table with everybody else and to ensure that this will never happen again. ভবিষ্যতের বাংলাদেশ কেমন হবে তা এই দেশের মানুষ যেন ঠিক করতে পারে সেজন্য সরকারের কাছে বিদেশি পর্যবেক্ষকদের পরামর্শ ফল ঘোষণার পর বিএনপি কে আলোচনার টেবিলে আনা রিজভিনা ওয়াজ চ্যানেল আই ঢাকা দর্শক দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে নিউজ রুমে সর্বশেষ খবর জানতে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি পান্থ রহমানের কাছে পান্থ পান্থ আপনারা তো নিউজ রুমে সকলে মিলেই কাজ করছেন সারা দিন ধরে আপনি একটু জানাবেন জাতীয় নির্বাচন নিয়ে এখন পর্যন্ত উন্নয়ন সহযোগীরা কি বলেছেন আপনাকে ধন্যবাদ রিতা আপনি যেটি বলছিলেন যে উন্নয়ন সহযোগী এবং আমাদের যারা কূটনৈতিক সম্পর্ক যাদের সাথে আছে এবং যারা বাংলাদেশে মিশন আছে যাদের তাদের কথাই নিশ্চয়ই আপনি জানতে চেয়েছেন এর আগে একটু আগে আমরা যে দেখলাম আগের প্রতিবেদনটিতে যেখানে আমরা দেখেছি যে বিদেশি যারা পর্যবেক্ষক এসেছেন বাংলাদেশে তারা কিন্তু কথা বলেছেন এরই মধ্যে গণমাধ্যমের সঙ্গে এবং তারা যেটি মোটা দাগে বলতে চেয়েছেন সেটি হচ্ছে যে এবারের নির্বাচন তারা যতটুকু দেখেছেন সেটি অবাধ এবং সুষ্ঠু হিসেবেই তাদের মনে হয়েছে যদিও টার্ন ওভার নিয়ে তাদের এক ধরনের প্রশ্ন ছিল এবং তারা এইও বলেছেন যে টার্ন ওভারটি কম বেশি এটি নির্ভর করে বিভিন্ন দেশের ওপর নানা দেশে নানা রকমভাবে টার্ন ওভার হয়ে থাকে সাধারণত এবং সেই টার্ন ওভারটি নিয়ে তারা খুব বেশি চিন্তিত নন তারা যেটি নিয়ে চিন্তিত ছিলেন সেটি হচ্ছে শান্তিপূর্ণ অবাধ এবং সুষ্ঠু নির্বাচন হয়েছে কিনা সেই জায়গাটি কিন্তু প্রত্যেক পর্যবেক্ষকই বলেছেন যে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ তারা দেখতে পেয়েছেন একটি বিষয় যেটি আপনি জানতে চেয়েছেন আমাদের উন্নয়ন সহযোগী কেউ আমাদের এ বিষয়ে কথা বলেছেন কিনা এখনো পর্যন্ত আমাদের হাতে যে তথ্য আছে তাতে বাংলাদেশে অবস্থান করা কোনো দূতাবাসের কোনো কূটনীতিক এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে কোনো স্পষ্ট বক্তব্য দেননি অনানুষ্ঠানিক বক্তব্যও দেননি আসলে যদিও তারা নানা জায়গায় আমরা জানি যে ঢাকা শহরের মধ্যে এবং ঢাকা শহরের আশেপাশে গাজীপুর নারায়ণগঞ্জ মানিকগঞ্জ এবং মুন্সিগঞ্জ পর্যন্ত তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছেন এবং সেখানে গিয়ে তারা কিন্তু নির্বাচন প্রত্যক্ষ করেছেন বলে আমরা জেনেছি এবং তাদের অফিস থেকেও আমাদের তথ্য এবং সূত্র তাদের অফিসের সূত্র আমাদেরকে জানিয়েছেন তারা বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেছেন কিন্তু এখনও পর্যন্ত যেটি বললাম যে আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিক কোনো ধরনের প্রতিক্রিয়া তারা জানাননি তবে আপনাকে একটু জিনিস একটু তথ্য দিয়ে আপডেট করতে চাই সেটি হচ্ছে যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যিনি নিজেও সিলেট থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন তিনি কিন্তু ঢাকায় এসেছিলেন সন্ধ্যায় এবং তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলেছেন তার আগে পর্যবেক্ষকদের সঙ্গেও দেখা করেছেন কারণ বিদেশি পর্যবেক্ষকরা গণমাধ্যমের সাথে কথা বলার পরপরই পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কিন্তু কথা বলেছেন তাদের বরাতে পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে কথাটি বলেছেন তারা খুশি হয়েছেন অবাধ এবং সুষ্ঠু এই নির্বাচনটি দেখে তাদের মনে হয়েছে যে বাংলাদেশে এই নির্বাচনটি এখনও পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ হয়েছে পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও একটি কথা যেটি বলেছেন সেটি হচ্ছে যে তার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে পশ্চিমারা যে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে এত শঙ্কিত ছিল 
বা এত সংখ্যা ছিল তাদের মধ্যে তারা কি মনে করেন এইবারের এই নির্বাচনটি কি তারা উঠে যেতে পেরেছেন কিনা সেই জায়গায় কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি কথা বলেছেন তিনি বলেছেন যে পশ্চিমারা কি ভাবছে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে তারা আসলে সে বিষয়ে একদমই ভাবছে না তিনি যেটি মনে করেন জনগণ যে ভোট দিতে এসেছে এই যে বৈরী আবহাওয়া ঢাকায় আমরা হয়তো একটু কম বুঝছি কিন্তু সারা বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় কিন্তু প্রচণ্ড শীত তার মধ্যেও মানুষ যে ভোট দিতে এসেছেন এবং তার এলাকাতে একটু শীতের কারণে কম হলেও তাও ভোটার প্রচুর বেড়েছে এবং এই মানে গত দুবারের তুলনায় তার ওখানে ভোটার সংখ্যাও বেড়েছে এই এত মানুষ যে এই গণতান্ত্রিক চর্চা অর্থাৎ বাংলাদেশের প্রতি পাঁচ বছরে আমরা যেটি দেখি যে সাধারণ নির্বাচন সেই নির্বাচনে এবারের নির্বাচনে যে তারা এসে ভোট দিয়েছেন এবং এবং তারা যে নির্বাচনে ভোট দিতে এসে শৃঙ্খল বদ্ধভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিয়ে গেছেন এবং এই ভোটটি এই নির্বাচনটি তার মনে হয়েছে যে সুষ্ঠু হয়েছে এবং অবাধ হয়েছে এবং তিনি তাদের বরাদ্দ দিয়ে অর্থাৎ এই পর্যবেক্ষকদের বরাদ্দ দিয়ে কিন্তু বলেছেন যে তারা জনগণ কি ভাবলো সেটা নিয়েই আসলে তাদের মূল চিন্তা ছিল এবং সেই জায়গায় তারা উতরে গেছেন বলে তারা মনে করেন এই ছিল আমার কাছে রিতা সর্বশেষ দেশে দুশো নিরানব্বইটি সংসদীয় আসনে সকাল আটটায় শুরু হয়ে বিকেল চারটা পর্যন্ত চলে ভোট গ্রহণ নওগাঁ দুই আসনের একজন প্রার্থীর মৃত্যুর কারণে সেখানে ভোট গ্রহণ হয়নি বিভিন্ন স্থানে বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষ ও অনিয়মের ঘটনা ঘটেছে মুন্সীগঞ্জে সহিংসতায় নৌকার এক সমর্থক নিহত হয়েছেন নরসিন্দি চার আসনের বেলাব উপজেলার সল্লাবাদ ইউনিয়নের ইব্রাহিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রের নৌকার পক্ষে ঝাল ভোট দেওয়ার কারণে ভোট গ্রহণ স্থগিত করা হয়েছে দু একটি বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া সারা দেশে শান্তিপূর্ণ ভোট গ্রহণ হয়েছে প্রতিনিধি পাঠানো তথ্য বিরোচিত্র সাদে ওমর রিপোর্ট শান্তিপূর্ণ পরিবেশে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ শুরু হয় সকাল আটটায় কুয়াশার কারণে ভোটার উপস্থিতি কম থাকলেও বেলা বাড়ার সাথে সাথে উপস্থিতি বাড়তে শুরু করে নিজ নিজ এলাকায় ভোট দেন হেভিওয়েট প্রার্থীরা নির্বাচনে আজ যে পরিবেশ এবং ভোটারদের যে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ তাতে মনে হচ্ছে যারা বর্জন করতে আহ্বান করেছিল ভোটারদের ভোটাররা তাদেরই বর্জন করে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় নিজ গ্রাম পানিয়া রূপ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন আইন বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক আজকে আমাদের যে ভোট সে ভোট হচ্ছে গণতন্ত্র রক্ষার ভোট আমরা ইনশাল্লাহ বিজয়ী হয়ে গণতন্ত্র রক্ষা চট্টগ্রাম সাত আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী তথ্য সম্প্রচার মন্ত্রী হাসান মাহমুদ রাঙ্গুনিয়া উপজেলা পদুয়া ইউনিয়নের সুখবিলাস উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন কুমিল্লা লাকসাম মালেক ইনস্টিটিউটের সপরিবারে ভোট দিয়েছেন আওয়ামী লীগ প্রার্থী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম ভোলায় ভোট দিয়েছেন তোফাল আহমেদ সহ আওয়ামী লীগের অন্য প্রার্থীরা নিরপেক্ষভাবে ভোট কেন্দ্রে এসে ভোট প্রয়োগ করতেছে এবং আমি খুব খুশি এবং ভোটাররাও খুব খুশি যেহেতু তারা বাধা বিপত্তি ছাড়া ভোট দিতেছে বিএনপি নির্বাচনকে বাঞ্চার করার চেষ্টা করেছিল গত রাত্রে বোমাবাজি করেছে কেন্দ্রে কেন্দ্রে আগুন দিয়েছে কিন্তু বিএনপির কথা করে শোনে না বিএনপি একটা সন্ত্রাসী দলে পরিণত হয়েছে সুতরাং একটা সুন্দর ইলেকশন হচ্ছে আমরা খুবই খুশি যাকে বলে সবার জন্য সমান অধিকার এমন একটি ভোট অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ এবং অংশগ্রহণমূলক ভোটের ব্যবস্থা সারা বাংলাদেশের ন্যায় এই লাল মন্ত্র যুবদ্ধ নিয়োগ করেছে নীলফামারীতে নিজ আসনে ভোট দিয়েছেন আসাদুজ্জামান নূর রংপুরের পীরগঞ্জ উপজেলার মকিমপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ড শিরিন শারমিন চৌধুরী কিশোরগঞ্জ ছয় আসনের আওয়ামী লীগ প্রার্থী নাজমুল হাসান পাপন নিজ নির্বাচনী এলাকায় ভোট দিয়েছেন কক্সবাজার এক আসনের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্র পরিদর্শন করেছেন কল্যাণ পার্টির চেয়ারম্যান আমি এখানে এসেছি তিন সপ্তাহ আগে এই তিন সপ্তাহে আমি তিন হাজার অভিযোগ আমার কানে এসছে আমার সামনে এসছে এবং এই অপসাম্রাজ্য দখলবাজি লুণ্ঠন এটা গড়ে উঠেছে পনেরো বছর সর্বশেষ গত পাঁচ বছরে এটা ভীষণভাবে ডিপ রুটেড হয়ে গেছে গভীর শিকড় হয়েছে সেটাকে উপরে ফেলতে হবে সেটা একদিনে আজকে সূচনা হবে জনগণের বিজয়ের মাধ্যমে 
সিলেটের হরতালের সমর্থনে বিএনপির মিছিল বের হলে পুলিশের সাথে বিএনপি নেতাকর্মীদের সংঘর্ষ হয় সিলেট দুই আসনের বিভিন্ন ভোট কেন্দ্রে ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপি হচ্ছে অভিযোগ এনে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন চার প্রার্থী চট্টগ্রামে হরতালের সমর্থনে মিছিল বের করলে সেখানেও বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ বাঁধে সে সময় চট্টগ্রামে চান্দগাঁও মৌলভি পুকুর পার এলাকায় আল হেকমা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল ও কালামিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভাঙচুর চালায় বিএনপি ও জামায়াতের কর্মীরা তবে কয়েক জেলায় বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটেছে মুন্সিগঞ্জ তিন আসনে জিল্লুর রহমান নামে নৌকার এক সমর্থককে কুপিয়ে হত্যার অভিযোগ উঠেছে স্বতন্ত্র প্রার্থী হাজি ফয়সাল বিপ্লবের সমর্থকদের বিরুদ্ধে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বিজিবি ও পুলিশের অতিরিক্ত সদস্য মোতায়েন করা হয়েছে ভোট শুরুর আগ মুহূর্তে যশোরের শঙ্করপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে ককটেল বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে জামালপুর চার সরিষাবাড়ির চর আন্দ্রা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা ও ট্রাকের সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়েছে আহত হয় অন্তত দশ জন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবারের মতো ভোট দিয়েছেন তরুণ ভোটারদের অনেকেই সকাল থেকেই ভোট কেন্দ্রে গিয়ে নিজেদের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে পেরে উচ্ছ্বসিত তারা জাকি আক্তার রিপোর্ট নতুন সূর্যের আলো নিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রথমবার ভোট কেন্দ্রে যান তরুণরা সারা দেশে এবার নতুন ভোটার এক কোটি চুয়ান্ন লাখ সমৃদ্ধ বাংলাদেশ করার স্বপ্ন নিয়ে রাজধানীর বিভিন্ন কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন নতুন ভোটাররা কোনো রকম ঝামেলা ছাড়াই ভোট দিতে পেরে দারুণ আনন্দিত তারা বাংলাদেশের আসল নাগরিক হিসাবে একটা ফিল আসছে যে আমি ভেরি প্রাউড ভোটটা দিয়ে প্রথমবার এসে রুম বের করা বা কিভাবে দিব না দিব কোনো কষ্ট হয়নি যেই জিতুক দেশের জন্য ভালো করুক আসনের জন্য ভালো করুক এটাই আমরা চাই ডেফিনেটলি অনেক ভালো লাগছে আর এটা আমার নাগরিক দায়িত্ব ভোট দেওয়া এবং এরকম যে একটা সিস্টেম আছে এবং এত সিস্টেম্যাটিক্যালি আমি ভোটটা দিতে পেরেছি এই জন্য আমার কাছে খুবই গর্ববোধ হচ্ছে এবং ভালো লাগছে তরুণ ভোটারদের পাশাপাশি পুরনো ভোটাররাও তাদের ভোট প্রয়োগ করেছেন আমরা আমাদের নাগরিক অধিকার প্রয়োগ করেছি অত্যন্ত আনন্দ লাগছে এবং দেখছি যে ভোটাররা আসছেন আস্তে আস্তে ভোটার বৃদ্ধি পাচ্ছে শীতের সকালে ভোট দিতে খুবই ভালো লাগছে খুব সুন্দর পরিবেশে ভিতর দিয়ে ভোট দেওয়া হলো আমার প্রতিবারই তো ভোট দিতে আসি এবং ভোট দেওয়াটা হচ্ছে আমার নাগরিক অধিকার এবং এটা দেশের প্রতি আমার একটি কর্তব্য আমার ভালো লাগে এবং আমি এমন কোনো নির্বাচন হয়নি যেখানে ভোট দিইনি ভোট দিতে পারার অনুভূতিটা তো অবশ্যই অনেক ভালো আর যে পরিবেশটা যে আয়োজনটা সুন্দরভাবে এখানে করা হয়েছে সেটা খুবই সুন্দরভাবে আমরা ভোট দিতে পেরেছি এটার জন্য খুব ভালো লাগছে দেশকে ভালোবেসে সন্ত্রাস ও দুর্নীতিমুক্ত স্মার্ট বাংলাদেশ করার প্রত্যয় নতুন ভোটারদের জাকিয়া আক্তার চ্যানেল আই ঢাকা প্রিয় দর্শক আমাদের হাতে আরও কিছু ফলাফল এসে পৌঁছেছে সেই ফলাফল জানার জন্য আমরা চলে যাচ্ছি সহকর্মী উপাধ্যক্ষের কাছে এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে টাঙ্গাইল আট আসনের পূর্ণাঙ্গ ফলাফল এসে পৌঁছেছে আমাদের হাতে টাঙ্গাইল আট আসনে মোট কেন্দ্র একশো সাতাশটি প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফল একশো সাতাশটি যেখানে অনুপম শাহজাং জয় যিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে ছিয়ানব্বই হাজার চারশো এক ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকি বীর উত্তম তিনি তার গামসা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন সাতষট্টি হাজার পাঁচশো এক ভোট এই যে যে আসনটি সেই আসনটি সম্পর্কে আমরা একটু জানব তারিকুল ইসলাম আসামের কাছে এই আসনটিতে বঙ্গবন্ধু আব্দুল কাদের সিদ্দিকি একানব্বই এবং ছিয়ানব্বই সালে আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীকে নির্বাচিত হয়েছিলেন এরপরে আর তিনি যেহেতু আওয়ামী লীগ থেকে বের হয়ে কৃষক শ্রমিক জনতা লীগ তৈরি করেছেন এবং গামসা প্রতীক নিয়ে পৃথক নির্বাচন করেছেন এখানে যদি আমরা দেখি হ্যাঁ ছিয়ানব্বইয়ে আব্দুল কাদের সিদ্দিকি দুই হাজার আব্দুল কাদের সিদ্দিকি দুই সালে ফলাফল আমরা দেখতে পাচ্ছি যে নীলফামারি দুই আসন থেকে বিজয়ী হয়েছেন আসাদুজ্জামান নূর তিনি পেয়েছেন এক লাখ উনিশ হাজার তিনশো উনচল্লিশ ভোট নৌকা প্রতীক নিয়ে তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ জয়নাল আবিদিন স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পেয়েছেন পনেরো হাজার ছশো 
চুরাশি ফুট আপনি বলছিলেন টাঙ্গাইলের কথা এর মাঝে এসেছে নীলফামারি দুই আসন তো আপনি কি বলবেন নীলফামারি দুই আসন সম্পর্কে নীলফামারি নীলফামারি তো অনেকগুলো ফলাফল আমাদের কাছে চলে এসছে নীলফামারিতে নীলফামারিতে একে আফতাবুদ্দিন সরকার বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছিলেন আওয়ামী লীগের প্রার্থী নীলফামারি দুই আসাদুজ্জামান নূরের কথা আপনি বললেন সাদ্দাম হোসেন পাভেল নীলফামারি তিন তিনি স্বতন্ত্র বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন নীলফামারি চার সিদ্দিকুর আলম বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন নীলফামারি দুইয়ের কথা আমরা বলছিলাম দুইয়ের কথা বলছিলাম আমরা আসাদুজ্জামান নূর জি বিজয়ী হিসেবে দেখতে পাবো আর টাঙ্গাইলের যেই ফলাফল আমরা বলছিলাম বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকি যিনি শকত মোমেন শাহজাহান দুই হাজার আট চোদ্দ ওতে নির্বাচন করেছিলেন এই অনুপম শাহজাহান জয়ের বাবা তিনি আর দুই হাজার আঠারো সালে এখানে আওয়ামী লীগের মনোনয়নে নির্বাচিত হয়েছিলেন জহায়রুল ইসলাম আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে আর টাঙ্গাইলের আটটি সংসদীয় আসন এই আসনের মধ্যে তিন ভাই নির্বাচন করছেন বঙ্গবীর আব্দুল কাদের সিদ্দিকির কথা আমরা বললাম এবং মুরাদ সিদ্দিকিও নির্বাচন আমাদের আরেকটি ফলাফল এসেছে রংপুর ছয় যেখানে জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন শারমিন চৌধুরী তিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে এক লাখ আট হাজার ছশো পঁয়ত্রিশ ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ সিরাজুল ইসলাম তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পেয়েছেন ছত্রিশ হাজার আটশো বত্রিশ ভোট আসলে রংপুরে কিন্তু রংপুর ছয় না অনেক আসনে কিন্তু আমরা অনেক হেভিওয়েট প্রার্থী পেয়েছি রংপুরের বিভিন্ন আসনে মাসুমের কাছে যাই তিনি আমাদেরকে জানাবেন রংপুর ছয় আসন সম্পর্কে আচ্ছা তার আগে আমি একটু রংপুর দুই আসন সম্পর্কে বলে নেই রংপুর দুই আসনে আওয়ামী লীগের মোহাম্মদ আবুল কালাম মোহাম্মদ আহসনুল হক চৌধুরী তিনি একাশি হাজার পাঁচশো নিরানব্বই ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিশ্বনাথ সরকার যিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি পেয়েছেন একষট্টি হাজার পাঁচশো তিরাশি ভোট তারিকুল ইসলাম আসলাম আমাদের হাতে রংপুরে দুটি আসনের ফলাফল আমরা রংপুর দুই আগে এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন আনিসুল ইসলাম মন্ডল জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকে আব্দুল আবুল কালাম মোহাম্মদ আসানুল হক যিনি বিজয়ী হয়েছেন আপনি বললেন বিশ্বনাথ সরকার স্বতন্ত্র ট্রাক নিয়ে নির্বাচন করেছেন উনিশশো ছিয়ানব্বই সালে হুসেন মোহাম্মদ এরশাদ এখান থেকে নির্বাচন করেছিলেন এবং বিজয়ী হয়েছিলেন দুই সালে মোহাম্মদ আলী সরকার জাতীয় পার্টির আনুসুল ইসলাম মণ্ডল দুই সালে জাতীয় পার্টির পক্ষ থেকে আহসানুল হক চৌধুরী আওয়ামী লীগের তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন আবারও আহসানুল হক চৌধুরী দুই হাজার আঠারো সালেও নির্বাচিত হয়েছে আমাদের হাতে আরেকটি ফলাফল এসেছে পটুয়াখালী চার পটুয়াখালী চার আসনে মোট কেন্দ্র একশো দশটি আমাদের প্রাপ্ত ফলের কেন্দ্রও কিন্তু একশো দশটি এবং এই ফলাফল অনুযায়ী বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে মোহাম্মদ মহিবুর রহমান তিনি পেয়েছেন ষাট হাজার আটশো ভোট এবং তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান তিনি পেয়েছেন আটচল্লিশ হাজার পাঁচশো ছিয়াত্তর ভোট আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি ভোটের ব্যবধান খুব বেশি না এখানে একটি বেশ ভালো ভোটের লড়াই মাহবুবুর মাহবুবুর রহমান এখানকার এমপি ছিলেন আওয়ামী লীগের এই বছর তিনি মনোনয়ন পাননি মনোনয়ন পেয়েছে মাহবুবুর রহমান মহ রহমান এবং তার মানে হচ্ছে যে বর্তমান যিনি সংসদ সদস্য তিনি পরাজিত হয়েছেন তা পটুয়াখালী তিন আসনে আমরা যেটি দেখছি যে এস এম শাহজাদা যিনি নৌকা প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন চুরানব্বই হাজার চারশো ষোলো ভোট এবং তিনি বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন পটুয়াখালী তিন আসনে মোট কেন্দ্র একশো চব্বিশটি আমাদের প্রাপ্ত কেন্দ্রের ফলাফল একশো চব্বিশটি এস এম শাহজাদার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী আবুল হোসেন তিনি পেয়েছেন উনষাট হাজার চব্বিশ ভোট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে চৌত্রিশ হাজার ভোটের ব্যবধানে এস এম শাহজাদা নৌকা প্রতীক নিয়ে বিজয়ী হয়েছেন তারিকুল ইসলাম মাসুম 
पटुआखल संसदीय आसनगुलो ये बचर एक मनोनयन नतून देा हो पटुआखल एक आसमा फिरोज पटुआखल निर्वाचित पटुआखल फलाफल एस पोचे से देखते आवामी लीगर आसम फिरोज तीन एक लाख चौबीस हजार तीन सौ नय भोट पे आबो द्वश जतियों संसद निवाचने बेसर भाव विजयी तर निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद महसिन हावलदार जतियों पार्टी नांगल प्रतिक नहीं पे मात्र दुई हजार नश छाप्पन्न भोट जेखने भोटे व्यवधान प्राय एक लाख बस हजार फलाफल घोषणा कर सालाम स्टील मिले सौजन्वाचन घोषणा कर सालाम स्टील मिल निर्वाचन फलाफल एस पोचे हाँ पटुआखल एक आसने जो फलाफल से मोट केंद्र पटुआखल एक आसने एकश उनषाटी और प्राप्त केंद्र फलाफल एकश उनषट्टी एखे जतियों पार्टी ए बी एम रुहुल अमीन हावलदार एकाशी हज़ार पाँच आठ भोट पे बेसरकारी भावे विजयी तर निकटतम प्रतिद्वंदी मोहम्मद नासिरुद्दीन तालुकदार डाक प्रतिक नहीं पे छब्बीस हजार आठश चुहत्तर भोट ओबायदुल आसन की बोध आवी लीग जतियों पार्टी के झेड़े दिए पटुआखल सकल आसने फलाफल पे गुआखल रुहुल अमीन हावलदार के जतियों पार्टी जत गो फलाफल पेल जतियों पार्टी के झेड़े देर मध्य मध्य जि एम कदर ए ए बी एम रुहुल अमीन हावदार के पेलम जीते हैं मुजिब हलक चिन्ह चून्न हो जीते हैं मौलवीबाजारफिउल आलम चौधर नौका प्रतिक नहीं बहत्तर हजार सातशो आठानब्बे भोट पे बेसरकारी भाव विजयी एक ही संगे तरह निकटतम प्रतिद्वंदी ए के एम शाफी आहमेद सलमान मौलवीबाजार्पर्न ढा तीन आसने जो फलाफल इस पोछ गए हाथे आसले से ढा तीन आसने देखते पासी एक सौ छब्बीस केंद्र रही है और एक सौ छब्बीस केंद्र मध्य एक सौ छब्बीस फलाफल एस जेखने देखते जे बर्तमान जिन विद्युत और जालानी प्रतिमंत्री नसरुल हामिद एक लाख बत्रीस हज़ार सातशो बाहत्तर भोट पे बहत्तर एक लाख बत्रीस हज़ार सातशो बाहत्तर भोट पे बेसरकार भावे विजयी हो बेसर तरह जो निकटतम प्रतिद्वंदी तरह भोटे व्यवधान प्राय एक लाख त्रिस हज़ार फलाफल मुजिबुर रहमान चौधरी निक्सन भोट पे एक लाख आठचल्लिस हजार छत्तीस भोट तरह निकटतम प्रतिद्वंदी नौका प्रतीक जाफरुल्ला सामाजिक जो माध्यम गो संबदम गो तो देखते पेल तृत्य बार मत आरो काफुल्ला के हारिए मुजिबुर रहमान चौधरी निक्सन इजराएल विमान हमल दक्षिण गाजा एक ही कम पक्ष जन निहत तीन मास हजारों बस फिलस्त प्राणहानी
প্রদর্শক এই মুহূর্তে আমরা সালাম স্টিল নির্বাচনী ফলাফলে যাব এবং আমাদের হাতে আরো একটি ফলাফল এসেছে রংপুরে এক আসনের এবং সেখানে বিজয়ী হয়েছেন মোহাম্মদ আসাদুজ জামান বাবলু তিনি স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং তার নিকটতম প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বী যিনি ছিলেন তিনিও স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ মশিউর রহমান রাঙা তিনি অবশ্য জাতীয় পার্টির প্রার্থী কিন্তু তিনি স্বতন্ত্র হিসেবে দাঁড়িয়েছেন এবং এখানে একশো মোট কেন্দ্র এবং আমাদের প্রাপ্ত ফলাফল একশো আমি বাকি নির্বাচনী ফলাফলগুলো ঘোষণার জন্য সহকর্মী ওবাদ রশিদকে হস্তান্তর করছি ধন্যবাদ মেহেদি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রংপুর এক আসনে যেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে সেটি আসলে স্বতন্ত্রের সাথে স্বতন্ত্র যেই স্বতন্ত্র প্রার্থীদের কথা আমরা সারাদিনই আসলে সংবাদে বলেছি এবং একই সঙ্গে এই স্বতন্ত্র প্রার্থীরা এবারের জাতীয় নির্বাচনে একটি নতুন অভিজ্ঞতা সেটিও কিন্তু আওয়ামী লীগ থেকে এর আগেও বলা হয়েছে রংপুর এক আসনটি হোসেন মকবুল শাহরিয়ার জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে যেই আসনগুলো ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তার মধ্যে একটি আমাদের কাছে মুন্সিগঞ্জ তিনের রেজাল্ট চলে এসছে আমরা মুন্সিগঞ্জ তিন আসনের যে ফলাফল দেখতে পাচ্ছি সেখানে স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ফয়সাল তিনি উননব্বই হাজার সাতশো পাঁচ ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তিনি হারিয়েছেন আওয়ামী লীগের বর্তমান সংসদ সদস্য বর্তমানে নৌকা প্রতীক নিয়ে যিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন মৃণাল কান্তি দাস তিনি পেয়েছেন বিরাশি হাজার আটশো তেত্রিশ ভোট এই মুন্সিগঞ্জ তিন আসন এখানে আমরা কিন্তু আজকে একটি সহিংসতার ঘটনা দেখতে পেয়েছি যেখানে একজন নৌকা প্রতীকের সমর্থক তাকে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে সেখানে একটি ব্যাপক সহিংসতা হয়েছে তো আপনি যেটি বলছিলেন রংপুরে যেখানে আমরা দেখেছি যে স্বতন্ত্র সাথে স্বতন্ত্রের যে লড়াইতে স্বতন্ত্রের যিনি জিতেছেন তিনি আওয়ামী লীগ সমর্থিত স্বতন্ত্র যিনি হেরেছেন তিনি জাতীয় পার্টি থেকে বহিষ্কৃত এক সময় মহাসচিব ছিলেন আর জাতীয় পার্টির যেই আসনটি জাতীয় পার্টির যাকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল তিনি ছিলেন হোসেন মকবুল শাহরিয়ার তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা আসেনি যশোর দুইয়ের ফলাফল আমাদের কাছে চলে এসছে বাদুল রশিদ এই মুহূর্তে যশোর দুয়ে যদি আমরা দেখি যে তবে নৌকা প্রতীক নিয়ে মোহাম্মদ তৌহিদুজ্জামান তিনি পেয়েছেন এক লাখ ছয় হাজার তিনশো সাতান্ন ভোট তিনি এখানে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ মনিরুল ইসলাম তিনি পেয়েছেন পঁচাত্তর হাজার আটশো বিরাশি ভোট আমরা যশোর দুই আসনে যেটি দেখতে পাচ্ছি যে একশো ছিয়াত্তরটি কেন্দ্রের মধ্যে আমাদের কাছে কিন্তু একশো ছিয়াত্তরটি কেন্দ্রেরই ফলাফল এসেছে এবং এখানে আমরা যেটি বলতে পারি যে আবারও সেই স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে হয় নৌকা প্রতীকের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই অথবা স্বতন্ত্র প্রার্থীর সাথে স্বতন্ত্র প্রার্থীর হাড্ডাহাড্ডি লড়াই তারিকুল ইসলাম আসুন যশোর দুই সম্পর্ক যশোরের অনেকগুলো ফলাফল আমরা পেয়েছি ইতিমধ্যে যশোর দুয়ে যশোর একের ফলাফল এখনও পায়নি যশোর দুয়ে তহিদুজ্জামান তুহিন তিনি নির্বাচিত হয়েছেন আপনি বললেন আর যশোর তিনে কাজী নাবিল আহমেদ বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন আওয়ামী লীগ দলীয় যশোর আমার কাছে এখন যশোর এক আসনের ফলাফল এসেছে যেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে শেখ আফিল উদ্দিন নৌকা প্রতীক নিয়ে এক লাখ পাঁচ হাজার চারশো ছেষট্টি ভোট পেয়ে বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন এই শেখ আফিল উদ্দিনের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম তিনি পেয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি তিনি পেয়েছেন উনিশ হাজার চারশো সাতাত্তর ভোট বলতে পারি যে এখানে আসলে ঠিক সেভাবে কোনো লড়াই হয়নি তিনি এখানে বিপুল ভোটে বিজয়ী হয়েছেন মাসুম আপনি যশোর সম্পর্কে বলতে তাহলে যশোরের এক পেলাম দুয়ে তৌহিদুর জামান তুহিন পেলাম কাজী নাবিল আহমেদ পেলাম এনামুল হক বাবুল তিনি যশোর চার যশোর পাঁচের ফলাফলটি এখনো আসেনি যশোর ছয়ে আজিজুল ইসলাম বেসরকারিভাবে নির্বাচিত হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী তিনি শাহিন চাকলাদারকে হারিয়েছেন আসলে বিগত সময়ে অনেকে নৌকার প্রতীক নিয়ে আমরা দেখেছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে কিন্তু তারা হয়তো বা কোনোভাবে মনোনয়ন না পাওয়া এবারে কিন্তু তাদেরকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে আমরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা অনেককে অনেকের কথা বলছি আসলে সেটাও যেমন রয়েছে যারা হয়তো বা বর্তমান সংসদ সদস্য ছিলেন তারা হারিয়েছেন তো আমরা এখন যশোর ছয়ে যেটি দেখতে পাচ্ছি স্বতন্ত্র প্রার্থীর কথা বলতে বলতে একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী বিজয়ী দেখতে পাচ্ছি বেসরকারিভাবে তিনি হচ্ছেন মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম যশোর ছয় আসন থেকে তিনি পেয়েছেন আটচল্লিশ হাজার নশো আটচল্লিশ ভোট তিনি বেসরকারিভাবে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বর্তমান যিনি সংসদ সদস্য রয়েছেন আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে শাহিন চাকলাদার তিনি পেয়েছেন উনচল্লিশ হাজার দুশো ভোট 
বর্তমান সংসদ সদস্য শাহিন চাকলাদারকে হারিয়ে জিতেছেন বিজয়ী হয়েছেন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম এবং আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে 81টি কেন্দ্রের মধ্যে 81টি কেন্দ্রেরই ফলাফলটি যেটি উপাধিপতি আপনি বলছিলেন যে স্বতন্ত্র প্রার্থীর এখানে একটি নতুন সংযোজন এবারে নির্বাচনে এবং সেটার প্রতিফলন আমরা সেটার প্রতিফলন আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যশোর 6 এ 1996 সালে নির্বাচিত হয়েছিল এএসএস কে সাদেক আওয়ামী লীগের তিনি শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন 2001 সালেও তিনি নির্বাচিত হয়েছিলেন 2008 সালে শেখ আব্দুল ওয়াহাব আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিল 2014 সালে ইসমত আরা সাদেক তিনি নির্বাচিত হয়েছিল 18 তেও নির্বাচিত হয়েছিল এসএসএস কে সাদেকের স্ত্রী এবং এই আসনটিতে এবার পরিবর্তন এসেছে আমাদের হাতে আরো একটি আসন এসে ফলাফল এসেছে বেসরকারি ফলাফল আমরা যশোর পাঁচ আসনের ফলাফল দেখছি যেখানে মোট কেন্দ্র রয়েছে 128 টি এবং 128 টিরই পূর্ণাঙ্গ ফলাফল আমাদের হাতে এসেছে এবং পূর্ণাঙ্গ ফলাফলের পরে আমরা যেটি দেখতে পাচ্ছি যে আবারো একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলী তিনি 77468 টি ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়েছেন তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আওয়ামী লীগের নৌকা প্রতীক নিয়ে স্বপন ভট্টাচার্য তিনি পেয়েছেন 72332 ভোট স্বপন ভট্টাচার্য একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ তিনি কিন্তু বর্তমান সংসদ সদস্য বর্তমান সংসদ সদস্য তিনি একজন স্বতন্ত্র প্রার্থী মোহাম্মদ ইয়াকুব আলীর কাছে পরাজিত হলেন তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছে আসলে নির্বাচনের মাঠে কিন্তু এবার আমরা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের যেমন প্রচারণা দেখেছি প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখেছি বিজয় হিসেবেও কিন্তু অনেক স্বতন্ত্র প্রার্থীকে আমরা পেয়েছি যাই হোক আমরা আমাদের কাছে অন্যান্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ চলে এসেছে আমরা সেটা জানিয়ে দেব কক্সবাজারের উখিয়ায় একটি রোহিঙ্গা ক্যাম্পে এক সপ্তাহের মাথায় আবারও আগুন লাগার ঘটনা ঘটেছে শনিবার রাত একটার দিকে কুতুপালং পাঁচ নম্বর রোহিঙ্গা ক্যাম্পের এ ব্লকের সাব ব্লক এ বাই আটে এই ঘটনা ঘটে এতে পনেরো থেকে বিশটি রোহিঙ্গা বসতি পুড়ে গেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পঞ্চাশটিরও বেশি ঘর ক্যাম্পে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা ব্যাটালিয়ন চোদ্দ এপিবিএন অধিনায়ক মোহাম্মদ ইকবাল জানিয়েছেন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স আগুন নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তিনি আরও জানান আগুন লাগার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ঘটনাস্থলে এপিবিএন সদস্যরা অবস্থান করছেন এর আগে গেল বছরের একত্রিশে ডিসেম্বর একই ক্যাম্পে আগুনের ঘটনা ঘটে এতে অন্তত চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটি রোহিঙ্গা বসতি পুড়ে যায় এবারে আমিন জুয়েলার্স আন্তর্জাতিক সংবাদ ইসরায়েলি বাহিনী বিমান হামলায় দক্ষিণ গাজার খান ইউনিসের একটি বাড়িতে একই পরিবারের অন্তত ২২ জন ফিলিস্তিনি নিহত হয়েছেন এ নিয়ে গাজায় তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলা ইসরায়েলের অব্যাহত হামলায় বাইশ হাজার সাতশোরও বেশি ফিলিস্তিনির প্রাণহানি হয়েছে গাজায় যুদ্ধ করতে গিয়ে এখন পর্যন্ত কমপক্ষে বারো হাজার পাঁচশো ইসরায়েলি সেনা পঙ্গু হয়েছেন বলে জানিয়েছে ইসরায়েলি এক সংবাদ মাধ্যম এছাড়াও টানা দশ দিন ধ্বংসযজ্ঞ চালানোর পর গাজা সিটির দারাজ এবং তুফা থেকে ইসরায়েলি সেনারা সরে গেছে বলে জানিয়েছেন আল জাজিরার এক সাংবাদিক তিনি দাবি করেছেন ইসরায়েলি সেনারা কবরস্থানের ওপর বুলডোজার চালিয়ে সদ্য সমাহিত করা মরদেহ বের করে ফেলেছেন হামাসের উপপ্রধান সালে আরইরিকে হত্যার প্রতিশোধ নিতে ইসরায়েলের একটি সামরিক ঘাটিতে ব্যাপক হামলা চালিয়েছে লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহ ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী নির্বিচার হামলার ঘটনায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নিতানিয়াহুর বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে যুদ্ধাপরাধের অভিযোগ দাখিল করেছেন দক্ষিণ আমেরিকার দেশ চিলির প্রায় একশো জন আইনজীবী এবারে কৃষি সংবাদ ঠাকুরগাঁওয়ে কমলার বাগানে থোকায় থোকায় ঝুলছে কমলা এ অঞ্চলে এবারই প্রথম দার্জিলিং ও চায়না জাতের কমলার বাগান করেছেন কৃষি উদ্যোগ তারা পেয়েছেন আশাতীত ফলন সদর উপজেলার উত্তর বঠিনা গ্রামের জয়নাল আবেদিন তার ছয় বিঘা জমিতে লাগিয়েছেন চায়না ও দার্জিলিং কমলার গাছ বাগানের প্রতিটি গাছে একশো থেকে দেড়শো কেজি ফলন পেয়েছেন উদ্যোক্তারা জেলায় কমলা উৎপাদনে যুক্ত হচ্ছেন নতুন নতুন উদ্যোক্তা তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে প্রশিক্ষণ ও কারিগরি সহায়তা দেওয়ার কথা জানিয়েছে স্থানীয় কৃষি বিভাগ এ পর্যায়ে জানাব প্রকৃতি সংবাদ
বয়ে যাওয়া মৃদু শৈত্যপ্রবাহে হিমেল হাওয়া আর কনকনে শীতে কাঁপছে উত্তরের জনপদ ঘন কুয়াশা আর হিমেল বাতাসে বিপর্যস্ত জনজীবন ঘন কুয়াশায় দৃষ্টিসীমা কমার পাশাপাশি কমেছে যানবাহনের গতিও গত কয়েক দিনে মৌসুমের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে সাত দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস প্রান্তিক আর শ্রমজীবী মানুষের দুর্ভোগ পৌঁছেছে চরমে দিনাজপুর কুড়িগ্রাম নীলফামারী গাইবান্ধা ও লালমনির হাটে পৌষের শেষে শীত আরও বাড়তে পারে বলে জানিয়েছে দিনাজপুর আঞ্চলিক আবহাওয়া অফিস যাওয়া যাক এক্সিম ব্যাংক বাণিজ্য সংবাদে আমদানি ও রপ্তানি পণ্য পরিবহনের অন্যতম রুট লোহিত সাগরে অচলাবস্থা বিরাজ করায় দক্ষিণ ও পশ্চিম এশিয়ার দেশ এবং আফ্রিকা ও ইউরোপের কিছু অংশের দেশগুলোতে পণ্য পরিবহন খরচ উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে এতে ওই সব দেশের জনগণকে বাড়তি দামে তাদের নিত্য পণ্য কিনতে হচ্ছে ইরান সমর্থিত হুথি বিদ্রোহীরা গত মাসে লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হামলার পর এই সংকট তৈরি হয়েছে হদি বিদ্রোহীদের দাবি গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলার জন্য তেল আবিবের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে এই হামলা চালানো হয় সময় হলো বিরতি দেবার আর বিরতির পরে জানিয়ে ফিরছি আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আরও একবার চ্যানেল আই সংবাদে চলুন জেনে নেওয়া যাক বাকি খবরগুলো এবারে খেলার খবর 